হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু মাই বঙ্গ নলেজ চ্যানেল তো বন্ধুরা আজ 19 সেপ্টেম্বর এলে গ্রুপ ডি যে পরীক্ষা চলছে এই গ্রুপ ডি পরীক্ষার প্রতিদিনের শিফট আমি প্রতিদিন আপলোড করে দিচ্ছি তো বন্ধুরা তোমরা যারা পরীক্ষার্থী আছো রেলের গ্রুপ ডি এর পরবর্তী পরীক্ষার্থী তোমরা অবশ্যই প্রতি শিফটেরটা প্রতি শিফটে দেখতে থাকবে কারণ এই প্রশ্নগুলো প্রচুর রিপিট হবে কারণ 49 দিনের পরীক্ষা প্রচুর क्वेश्चन দরকার তো সেজন্য এই क्वेश्चन গুলো রিপিট হবে তো ইতিমধ্যে রিপিট হচ্ছে क्वेश्चन গুলো এক শিফটেটা আরেক শিফটে দিচ্ছে তো তো বন্ধুরা তোমরা যারা পরীক্ষার্থী আছো অবশ্যই দেখতে থাকো তো দেখো আজকে 19 সেপ্টেম্বর তিনটে শিফটে কি কি সায়েন্সের क्वेश्चन আসছে তো এক ভিডিওতে দেখে নাও তো চলো দইতে কোন অ্যাসিড পাওয়া যায় তো উত্তর হবে ল্যাকটিক অ্যাসিড ট্যাঙ্গস্টেনের গলনাঙ্ক কত তো এক্স্যাক্টলি হচ্ছে 3380 ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এটা যদি না থাকে তো এর আশেপাশে যেটি থাকবে সেটি অ্যানসার হবে তো দেখো মানবদেহের কোটি প্রকোষ্ঠ মানবদেহের চারটি প্রকোষ্ঠ জন্ডিসের ফলে শরীরের কোন অংশ আক্রান্ত হয় তো অ্যানসার হবে লিভার মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অঙ্গ কোনটি সেরিব্রাম যেটা অগ্র মস্তিষ্কে অবস্থিত ইনসুলিন কোথা থেকে খরিত হয় তো ইনসুলিন খরিত হয় অগ্ন্যাশয় থেকে তো ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় কোনটি ব্যবহৃত হয় না তো অক্সিজেন কারণ অক্সিজেন নির্গত হয় আর বাকি যে তিনটা অপশন ছিল সেগুলো ব্যবহৃত হয় তো দেখো ও টু এর দ্রব্যমান কত তো আমরা জানি ও এর আনুমানিক ভর হচ্ছে 16 তাই এখানে 2 দেওয়া তো 16 গুণ 2 16 দিয়ে গুণে 32 তো দেখো 15 থেকে 16 বছর বয়সী ছেলেদের কোন হরমোন খরিত হয় তো অ্যানসার হবে আমাদের টেস্টোস্টেরন তো তারপরে প্রশ্ন দেখো টমেটোতে কোন অ্যাসিড থাকে তো অ্যানসার হবে আমাদের অক্সালিক অ্যাসিড তো দেখো কোন কোন রোগে আক্রান্ত হলে ঘুমের ঘাটতি দেখা যায় রাতে ঘুম আসে না মাঝে মাঝে দিনেও ঘুম আসে না তো ঘুমের ঘাটতি হয় সেটাকে মেডিকেল ইসে আমাদের বলে ইনসোমিয়া ইনসোমনিয়া তো পর্যায় সারণীতে হ্যালোজেন মৌল কোন গ্রুপে অবস্থিত তো এটি 17 নম্বর গ্রুপে অবস্থিত তো দেখো এই क्वेश्चनটা রিপিট হয়েছে অ্যামিবা কিভাবে বিভাজন করে তো বাইনারি ফিশন হাইড্রা কিভাবে বিভাজন করে বুডিং কোন কোন ভিটামিন শরীরে ফল ও সবজি থেকে পাওয়া যায় না তো আমরা সকলেই জানি এটা হলো ভিটামিন ডি কারণ এটা পাওয়া যায় সূর্যের আলো থেকে তো ভারী জলের সংকেত কি ডি টুও তো দেখো এই क्वेश्चनটাও কালকে দিয়েছিল তো আজকে রিপিট হয়েছে তো সেজন্য বলছি তো যারা পরীক্ষা পরবর্তী পরীক্ষার্থী আছো পরবর্তী পরীক্ষার্থী আছো তারা সকলেই দেখতে থাকবে কারণ প্রচুর क्वेश्चन রিপিট হবে তোমাদের বহুত কাজে আসবে তো মেন্ডেলিপের পর্যায় সারণীতে কতগুলি মৌল আছে 63টা মৌল এটাও রিপিট হয়েছে তো লোহিত রক্ত কণিকার বায়োলজিক নেম কি হলো বায়োলজি নেম কি কি আছে তো এরিথ্রোসাইট পৃথিবীতে জি এর মান কত 9.8 টন মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার রসায়ন বিজ্ঞানের জনক হচ্ছে ল্যাবারসিয়ার গোয়াটার কিসের জন্য ব্যবহৃত হয় আয়োডিনের অভাবে ভিটামিন সি এর অভাবে কি হয় এসকারবি হয় তো দেখো ব্রক্সের ফর্মুলা কি দেখো এটা বহুত কঠিন প্রশ্ন অনেক বড় ফর্মুলা দেখো এন এ টু বি ফোর ও ফাইভ ও এইচ ও এইচ ফোর সাথে হচ্ছে এই এইট এইচ টু তো দেখো আধুনিক পর্যায় সারণী বানিয়ে এসেছে পরমাণু সংখ্যা অনুযায়ী তো সবচেয়ে ছোট পর্যায় হচ্ছে প্রথম প্রথম পর্যায় এতে দুটো মৌল আছে হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম তো দেখো এই পারমাণু আধুনিক পর্যায় সারণী তোমরা তোমরা যারা পরীক্ষার্থী আছো পরবর্তী পরীক্ষার্থী তো আধুনিক পর্যায় সারণী খুব ভালো করে দেখে যাবে কারণ এটা থেকে প্রতি পরীক্ষায় তিন চারটে করে কোয়েশ্চেন আসছেই তো দেখো ভোল্ট হচ্ছে সিক্স বি দেওয়া দেওয়া আছে রোধাঙ্ক রোধাঙ্ক হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওহম অ্যাম্পিয়ার কত হলে কত হলে অ্যাম্পিয়ার কত হবে তো দেখো আমরা জানি ভি ইজিক্যাল টু আর আই তো এখানে ভি ওয়াই আর করবে ভি ওয়াই আর সমান সমান আই তো ভির মান দেখো ভির মান এখানে করে দিচ্ছি দেখো ভির মান হচ্ছে সিক্স আর আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো আয়ের এটা এটা করলে হবে বারো অ্যান্সার বেরিয়ে আসবে তো এখানে অ্যাম্পিয়ার হবে বারো তো মিলেনিয়াম গ্রুপ কোন গ্রুপকে বলা হয় নাইনথ গ্রুপ বলা হয় তো এই প্রশ্নটা দেখো আজকে দুপার রিপিট হয়েছে সেকেন্ড শিফটেও এসছে থার্ড শিফটেও এসছে তো দেখো কোয়াল্টের পরমাণু সংখ্যা কত কোয়াল্টের পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে সেভেনটিন মানব শরীরে মোট ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে ছেচল্লিশটা আধুনিক পর্যায় সরণ যে তৈরি করেছেন হচ্ছে মজলে তো দেখো এই কোয়েশ্চেনটাও রিপিট কোয়েশ্চেন অষ্টক সূত্র কে তৈরি করেছেন নিউল্যান্ড রিলেটিভ ডেন্সিটির একক কি তো এর কোনো একক নেই 
সুতরাং এটা নো ইউনিট তো এই ছিল আজকে টোটাল শিফটের জেনারেল সায়েন্সের কোয়েশ্চেন তো বন্ধুরা পরবর্তী পরবর্তী পরীক্ষা পরীক্ষাগুলোর ভিডিও আমি আপলোড করে দেব তো বন্ধুরা তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি সাবস্ক্রাইব করো আর পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দাও আর যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো লাইক করবে এবং আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সেগুলো কমেন্ট কমেন্টে আমাকে জানাবে এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবে